ഹായ് ദിസ് ഇസ് ലെൻ വിത്ത് റെനീത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സിങ്കണസ് മെഷീൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് റോട്ടറുകളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് റോട്ടറുകൾ ഒന്ന് സാലിയൻ്റ് പോൾ രണ്ടാമത്തേത് നോൺ സാലിയൻ്റ് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും സാലിയൻ്റ് പോൾ എന്താണ് നോൺ സാലിയൻ്റ് പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് റോട്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കോളം വരയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് കോളമാക്കി വരയ്ക്കുകയാണ് ഒന്ന് സാലിയൻ്റ് പോൾ ഈ സാലിയൻ്റ് പോൾ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരും കൂടെ പറയാറുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോൾ ടൈപ്പ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് നോൺ സാലിയൻ്റ് പോൾ നോൺ സാലിയൻ്റ് പോൾ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നോൺ സാലിയൻ്റ് പോൾ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോൺ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം നോൺ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് അതായത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം നോൺ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടറിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടറിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ റോട്ടർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ റോട്ടർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റോട്ടർ രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് റോട്ടർ രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് അതിൽ ഒരു ടൈപ്പാണ് സാലിയൻ്റ് പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് നോൺ സാലിയൻ്റ് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടറിക്കൽ സാലിയൻ്റ് പോളിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എന്നാണ് നോൺ സാലിയൻ്റ് പോളിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് നോൺ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടറിക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി സാധാരണ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോൾസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടു പോളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഒരു സൗത്ത് പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും പോൾസ് ഡുവൽ ആയിട്ടാണ് ട്വിൻ ആയിട്ടാണ് ഇരട്ടി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പെയർ ആയിട്ടെന്ന് പറയാം ടു ഫോർ സിക്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു വൺ പെയർ സിംഗിൾ പെയർ ടു പോളാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയും അതേപോലെ ഇവിടെയും വരച്ചാൽ ഫോർ പോളായി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു ടു പോൾ വരയ്ക്കുക ഇതിന് ത്രീ ഡി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആണ് നമ്മുടെ സാലിയൻ്റ് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ റോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് പോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് പോൾസ് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോൾസ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലാണ് ഈ വണ്ണം വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയമീ ഇതിനെയാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഈ വണ്ണം അപ്പോൾ വണ്ണം ഡയമീറ്റർ എന്താണ് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ബാക്കിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടാണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ലാർജർ ഡയമീറ്റർ ലാർജർ ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ടർ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയാം ഷോർട്ടർ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോൾസ് ആണ് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നോർത്ത് സൗത്ത് ഒക്കെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന പോൾസ് ആണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ലെങ്ത്ത് ആണ്
അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ പോളിൻ്റെ ഇതിനെ പോൾ ഷൂ എന്നാണ് പറയുക ഷൂ ഹോസ് ഷൂ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിരുന്നു പോൾ ഷൂ ഇത് പോൾ കോർ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോൾസ് ഇതിൻ്റെ കോറ് നമുക്ക് പറയാം ലാമിനേറ്റഡ് ആണ് കോർ എന്താണ് ലാമിനേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാലിയൻ്റെ പോൾ പറയുന്ന കേസിൽ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോൾസ് ആണ് കോറ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ ലാർജർ ആണ് ആക്സി ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആൻഡ് മീഡിയം സ്പീഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻ്റുകൾ ഉള്ളത് ഇനി ഈ നോൺ സാലിയൻ്റ് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോൾസ് ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ സാലിയൻ്റ് പോൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കുക സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടറിക്കൽ എന്ന് പറയുക ഒരു സിലിണ്ടർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ബാക്ക് ഒരു സിലിണ്ടറാണ് അല്ലേ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഈ സിലിണ്ടറിൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് കുറച്ച് പാട്ട് മാത്രം കുറച്ച് പാട്ട് മാത്രം സ്ലോട്ട് ചെയ്യാതെ വെക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ലോട്ട് ചെയ്യും കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ സ്ലോട്ട് ചെയ്യാതെ വെക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രീ ഏരിയ സ്ലോട്ട് ചെയ്യാതെ വെക്കും ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചൊക്കെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഏരിയ അൺസ്ലോട്ടഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ബൈ ത്രീയും സ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ ഏരിയയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചേക്കാൻ നോർത്ത് സൗത്ത് ഇങ്ങനെ പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് പൊളാരിറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതല്ല പകരം അൺസ്ലോട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്ലോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ട് കാര്യങ്ങൾ വൈൻഡിങ് വെക്കാം അങ്ങനെ അതിൽ വൈൻഡിങ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ലോട്ട് ചെയ്യാത്ത അൺസ്ലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾ ഇങ്ങനെ പൊളാരിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ വൈൻഡിങ് ചുറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വൈൻഡിങ് ചുറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വൈൻഡിങ് ചുറ്റിയിട്ട് അതിൽ ജനറേറ്റർ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബാറ്ററിക്ക് വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റ് ആക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലോട്ടിൽ ഇതേപോലെ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ആ വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടിൻ്റെയും സ്റ്റൈൽ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ അൺസ്ലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിസം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്ലോട്ടഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലോട്ടഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺസ്ലോട്ടഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ് അതുപോലെ ലാക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലാണ് സോ ഷോർട്ടർ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ കൂടെ പറയാം സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് എന്താണ് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് ലോങ്ങർ ആണ് ലോങ്ങർ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് പക്ഷെ ഡയമീറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നീളം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ വണ്ണം കുറവാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ഇവിടെ പറയാം ഹൈ സ്പീഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഹൈ സ്പീഡ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഹൈ സ്പീഡ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് റോട്ടേഴ്സ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ നമ്മുടെ റോട്ടറുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് റോ ടൈപ്പ് റോട്ടറിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം സാലിയൻ്റെ പോള് നോൺ സാലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടറിക്കൽ അതിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതുക ഇതിൻ്റെ ചിത്രം
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ആണ് എക്സ് സി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും ഹൈ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പോലുള്ള പവർ സ്റ്റേഷനിൽ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഗ്യാസ് പവർ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് സാലിയൻ്റ് പോൾ ആൻഡ് നോൺ സാലിയൻ്റ് പോൾ രണ്ടാമത്തേത് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോട്ടർ ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഓർ സിംഗണസ് മെഷീൻ രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ബേസ്ഡ് ഓൺ റോട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ബെൽ ആയിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ